അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ ചാപ് പേജ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ തിയറി പോർഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റിൽ ലെറ്റർ സെസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തിയറി ഓൾറെഡി പഠിച്ചവർക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എക്സാമിൻ ദ ഡേറ്റ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ടേബിളിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസസ് ആർ കേപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് പി ക്രോസ് വി പി യും പ്രഷറും വോളിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും വിച്ച് ഈസ് ദ ഗ്യാസ് ലോ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ഈ ഒരു ലോയു ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്യാസ് ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫസ്റ്റ് എയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എ ടി എം ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആണ് പി ക്രോസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേത് ബി ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്യാസ് ലോ റിലേറ്റഡ് ടു ഈ സ്പീ ക്രോസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ലോ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ തിയറിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിയറി എന്ന് മീൻസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് അനലൈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഗ്യാസ് ലോ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ആൻ ഇൻഫ്ലാറ്റഡ് ബലൂൺ ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് സൈസ് ഡിക്രീസ് ഒരു ഇൻഫ്ലാറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബലൂണിന്റെ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇത് ഏത് ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തിയറി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അവഗാഡ്രോസ് ലോസ് ആണ് ഓക്കെ അവഗാഡ്രോസ് ലോയാണ് അതിന്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബലൂൺ ഈസ് ബീങ് ഇൻഫ്ലാറ്റഡ് ഒരു ബലൂൺ എന്താണ് നമ്മൾ തുറന്നു വിടുമ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്ലാറ്റ് ചെയ്ത് അത് അതിലുള്ള കാറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് എന്തിന്റെ ലോയാണ് ബോയിൽസ് ലോ ഇത് ഞാൻ ആ തിയറി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർട്ടൻ ഡാറ്റ റെക്കോർഡിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് വേരിയസ് ഗ്യാസസ് കെപ്റ്റ് അണ്ടർ ദ സെയിം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആർ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഒരു ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വോളിയം ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്യാസിന്റെ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ അമോണിയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി എ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ അവർ ടെൻ ലിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പോലെ ഇവിടെ എക്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ലിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ടെൻ ലിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ വോളിയം തന്നിട്ടില്ല നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഗ്യാസ് ലോ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഹിയർ ഇവിടെ ഏത് ഗ്യാസ് ലോ ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത് നൈട്രജന്റേത് തന്നിട്ടുണ്ട് മലയാള മീഡിയക്കാർക്ക് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അപ്പൊ ടെൻ ലിറ്റർ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടെൻ ലിറ്ററും എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്
വൺ ലിറ്റർ എക്സ് കൽറ്റു എക്സ് ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ലിറ്ററിന് അപ്പോൾ ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോളിക്കോൾസിൻ്റെ എണ്ണ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ ഇതിനോട് കൂടിയിട്ട് എക്സ് ബൈ ടെന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് അപ്പം ഫൈവ് എ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ടെൻ വരും അപ്പം ഫൈവ് എക്സ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും സെയിം കേസാണ് അമോണിയേൻ്റെത് അമോണിയയ്ക്ക് എന്താണ് ടെൻ ലിറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേലെയുള്ളത് സെയിം എണ്ണയാണ് നൈട്രജന് ടെൻ എല്ലായപ്പം എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അമോണിയയ്ക്കും ടെൻ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയം തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ടെൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയേൻ്റെത് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര എക്സ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകും എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകും ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ വോളിയം തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇത് ടു എക്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക നോക്കൂ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എൽ ആണ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ നോക്കൂ അപ്പം ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ഇവിടെ വോളിയം ലിറ്ററിലുള്ള വോളിയം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രജൻ ടെൻ എൽ എക്സ് ഇത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഇത് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ലിറ്റർ ആകുമ്പം എക്സ് ബൈ ടു അടുത്തത് അമോണിയ ആണ് അമോണിയയ്ക്ക് എന്താണ് ടെൻ ലിറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ അടുത്തതായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ ടു ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലിറ്റർ തരുമ്പം അവിടെ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലോ ഏത് ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവഗാഡ്രോസ് ലോസ് ഓക്കെ അവഗാഡ്രോസ് നിയമം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ കൺസെപ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ Calculate the mass of 112 liter carbon dioxide gas kept at the STP. STP നിങ്ങൾ അറിയാലോ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ ആയിരിക്കും ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ വൺ ട്വൽ ലിറ്റർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് കേപ്റ്റ് അറ്റ് എസ് ടി പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആണ് എസ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ അപ്പോൾ അതിവിടെ ഉള്ള മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് സി ഒ ടു ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇനിറ്റ് അതിലെത്ര ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്ര ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് വോളിയം അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം തിയറി ക്ലാസ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
mole bit of mole is equal to volume of volume at the STP divided by 22.4 okay any Volume already under tender volume of HTP or in the Nutipandant liter and under tender divided by and then twenty two point four chamber number five mole. Okay, it is number of moles nor in the Anja mole that it had any mass nor in the end on mass nor in the mole into gram molecular mass and GMM. Gram molecular mass is the mole and multiply in the mass. That is the gram molecular mass of carbon dioxide. The gram molecular mass of carbon dioxide is the same as the plus 2 into 16. Because oxygen is the same as the same. Uh, and then a padina rana the oxygen the uh, gram molecular mass nor another. Pum Adaponte oxygen and oxygen and other than the multiply the two into sixteen net take another. E pandrande nor in the carbon de gram molecular mass and up pandrande plus etrana mupatrande equal to nalpatnali gram. The menslila gram molecular mass of carbon dioxide and a condensilo carbon de the trana pandrandana atomic mass nor in the pandrandana molecular mass and the pivide oxygen to the verimba padinara and oxygen to the pashavade CO2 O2 lathon dene tend molecules alone and tende into padinar che the canapa pandranda plus mupatrandic to napatrand napatnali gram ana in the gram molecular mass of carbon dioxide in the anal. Upon Namakati rich mass of gram mass equal to mole into gram molecular mass alle appo mole into gram molecular mass nu vannal etra aanu nu manasilayalle mole already nammal kandetittunde 5 mole aanu appo 5 into endane ivide kandetthe 44 gram um cheyumbol namalku etra 220 gram aanu total answer kittiyekkuna mass nu vannal etra aanu 220 gram aanu ini adutha question nu arayunnathu endana adile thanne number of molecules aanu choichirikkunnathu number of gas molecules number of molecules engena kaana mole into 6.022 into 10 raise to 23 ये आपका टो नंबर है उन्हें मोल इत्रे इत्रे मोल आना आदि ने मल्टीप्लाई चाहिए इन्ह दाने नम्बरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बारे इन्ह दे ओके अपन नम मोल नम्बरे ऑलरेडी कांडे थी इन्द्र फाइव मोल आने फाइव इनटू 6.022 इनटू 10 राइज़ टू 23 इधर आने इन्द्र नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नो आरे इन्द्र इतने कार्यांगल मंसलाइन ने यहाँ प्रदेश के आप इधर ले निंगले यहाँ तेरे क्लास पर अंबे दिन योग्य कुछ इक्वेशन सेंगने मानने नल दिन यहाँ एक्सप्लेन चिया क्लियर है कुछ कोरा वाणी निंगले शेमिकरम नमल के क्लियर हो के इप्पम बड़ा नल्ला हमारा कार रंडा दोन डाने पर नंबर ऑफ मॉल्स ने अन्ना लें दाने वॉल्यूम आटे स्टीपी डिवाइडेड बाय 22.4 रन पर वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम आटे स्टीपी ऑलरेडी नमक के कोस्टिंग ने तरने टेंडे नोटी पंद्रह डे पर नोटी पंद्रह डे डिवाइडेड बाय ये दाने 22.4 यहाँ पर 5 मोल इतने मोल आने के लिए 5 मोल आने ना हम कैंसर के लिए यानी मास गाना हुए इतने मोल इनटू जीएमएम जीएमएम ना ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास आना पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंगने आना कार्बन डे तो पंद्रह डाना ऑलरेडी ना हम कर रहे हैं अपन ऑक्सीजन डे तो 2 इनटू 16 16 equal to 32 kitty. Up a total gram molecular mass nor in the pandrande plus mupatrande equal to 44 gram on a mass nor in the end on a total mass nor in the 5 into 44 on a day the mass no anal number car already are a mole in a gram molecular mass into the multiplication on a the unit child in the on a upper and the mole and already kitty tender and change into the alpha knowledge or number 220 gram kitty इन्हें नमक के कारण लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आने ना मॉलिक्यूल्स ऐसे रहने तो नो का मॉल इनटू 6.022 इनटू 10 रेस्ट 23 दरे कांस्टेंट आने 6.022 इनटू 10 रेस्ट 23 तेरे रे ले पा रहे हैं अब अब फाइव फाइव मॉल आने नमक कॉल रे दिया रहे हैं अब अब फाइव इनटू 6.022 इनटू 10 रेस्ट 23 � इधर मॉल कॉन्सेप्ट ले लो एक क्वेश्चन आना था मॉल कॉन्सेप्ट ले ले क्वेश्चन फाइव नो ना कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ़ 170 ग्राम ऑफ़ अमोनिया द 
ഇതൊക്കെ മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ മോൾ കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് അമോണിയ അറ്റ് എസ് ടി പി മോളിക്കുലർ മാസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് അമോണിയ അറ്റ് എസ് ടി പി എസ് ടി പിയിലുള്ള ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീനാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് അമോണിയ അറ്റ് എസ് ടി പി എസ് ടി പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിലുള്ള ഒരു തീരെ വോളിയാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പം എന്താണ് നോക്കാം അപ്പോൾ വോളിയം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആദ്യം കാണണം ഓക്കെ number of moles appa given mass divided by gram molecular mass aanu endu number of moles nu arinu nammal nerthe kandetittund le number of moles nu arana endane given mass divided by gram molecular mass aanu nerthe endayirunnu oru mass thannirunnu appa nammal idine multiply cheya cheyidu number of moles onde gram molecular mole ne multiply cheya cheyidu adu mass kaanan vendite appa ee oru equation ningalku thirichum ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് വേണേൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാസ് തന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ ടു ജി എം എം ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് മാസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി എം എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയായാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മാസ് എത്രയാണ് ഗിവൺ മാസ് എത്രയാണ് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നതും തന്നിട്ടുണ്ട് മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ആണെന്ന് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ മോൾസ് ഇതാണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്ര മോൾസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ടെൻ മോൾസ് വോളിയം ഓഫ് വോളിയം മറ്റ് എസ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയം അറ്റ് എസ് ടി പി ഈക്വൽ ടു മോൾ ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് വോളിയം അറ്റ് എസ് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം അറ്റ് എസ് ടി പി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് നമ്മളോട് വോളിയം അറ്റ് എസ് ടി പി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വോളിയം അറ്റ് എസ് ടി പി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മോൾ ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു ഇവിടെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയിരുന്നു കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം വോളിയം അറ്റ് എസ് ടി പി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരുന്നു അപ്പം മനസ്സിലായില്ല വോളിയം അറ്റ് എസ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മോളിൻ്റെ എത്ര എണ്ണം മോളുണ്ട് ടെൻ മോളാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടെൻ ഇൻ ടു എന്താണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് മോൾ കൺസെപ്റ്റിലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം മോൾ കൺസെപ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസ് നയനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ആണ് Uh, find out the number of moles of molecules present in the sample given below gram molecular mass nu arinde n2 equal to 28 gram annu koduttunde h2o nu arinde 18 gram annu koduttunde appo ivide endokka question aanu find out the number of moles the number of moles of molecules present in the sample avade sample thannittunde namalku appo avade thannikkana gmm nu parayunnathu endanennu koduttunde gmm nitrogen nu endanu 28 gram aanu 28 gram aanu h2o nu parayunnathu 18 gram aanu appo h2o
അപ്പോൾ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ വരും അപ്പോൾ വൺ വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം എയ്റ്റീൻ കിട്ടി എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടാൻ കാരണം നൈട്രജൻ്റെ അത് പതിനാലാണ് അപ്പം നൈട്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ പ്ലസ് എൻ പതിനാല് പ്ലസ് പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ തിയറിയിൽ പറയും അപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം നൈട്രജനിൽ എത്രയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ഈ ഒരു സാമ്പിളിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് എച്ച് ടു ഓലും എത്ര മോളി മോൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവട്ടെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു മോളിക്യൂൾസിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളാണ് അപ്പം ആ നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ അതായത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് ആണ് അപ്പം മാസ് ഓൾറെഡി നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാസ് ഓൾറെഡി അറിയാം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടതാണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം ആണ് ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മോളാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മോളാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ബി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നയൻറ്റി ഗ്രാം എച്ച് ടുവിൽ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള അതായത് ഈ ഒരു നയൻറ്റി ഗ്രാമിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്യുലാർ മാസ് ആണ് ഇത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നയൻറ്റി ഗ്രാമിൽ എത്ര ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് അപ്പം ഫൈവ് മോളാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിർത്തും എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൊല്യൂഷൻ സെവൻ ആണ് നമ്മൾ മോൾ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ആണ് ദ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ ഈ സെവൻറ്റി ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് അമോണിയ സി എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അമോണിയ മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എബോ സാമ്പിൾ ഓഫ് അമോണിയ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും അതിൽ നല്ലത് ഓരോരോ പോർഷൻസ് തിയറി പഠിക്കുക ആ ഒരു തിയറിയിൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് നന്നാക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ അമോണിയൻ്റെ ഇത് എന്താണ് എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എൻ എച്ച് ത്രീ സി ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഗ്രാ അമോണിയൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് എന്നിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ
അപ്പം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം ആണെന്ന് ഇതിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഗ്രാം ഓഫ് അമോണിയ ആണ് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് അമോണിയേൻ്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അതായത് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് അമോണിയയിലുള്ള ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കാണുക മോൾ ഇൻറ്റു അവകാട്ടോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എത്ത് അപ്പോൾ മോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എത്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ടെൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കുന്നത് ഇനി അത്ര അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ ഈസ് സെവൻറ്റീൻ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ കാണുക എൻ എച്ച് ഇത്ര ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം അപ്പം ഫോർട്ടീൻ എന്നിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതിനോട് കൂടി തന്നെ എച്ചിൻ്റെത് ഒന്നിൻ്റെത് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് വൺ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് മാസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തി സെവൻറ്റീൻ ആണെന്ന് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇന്ന മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആയിരിക്കും ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം മോൾ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഏതൊരു മോളിക്യൂൾസിനെ കാണാനും മോളിനോട് കൂടിയിട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം തിയറി പോർഷൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ചെറിയൊരു പേപ്പറിലോ ബുക്കിലോ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് വെക്കാം നൈറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നൈറ്റിൽ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപേ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതേപോലെ രാവിലെ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം തന്നെ രാവിലെ ഒന്നും കൂടെ എന്നോട് മനസ്സിലാക്കി വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളോട് അത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോയില്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന